আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফাদার শরীফ ব্লগস থেকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আই होप সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি তো একদিন গ্যাপ দিয়ে কিন্তু আমি আবারো চলে আসলাম আপনাদের মাঝে চমৎকার একটি রেসিপি নিয়ে তো আমি আজকে রান্না করে দেব বেগুন দিয়ে ইলিশ আর তো বেগুনের সাথে ইলিশে কিন্তু ভালো একটা সম্পর্ক আছে তাই না তো ইলিশ মাছকে বেগুন দিয়ে আপনি যেভাবেই রান্না করেন খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমি দুটো মাছ নিয়ে আসছি আজকে বাজারে গিয়েছিলাম আমি তো দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে আসছি তো আমি যখন ইলিশ মাছ কিনি আমি চেষ্টা করি ডিম ছাড়া ইলিশ মাছ কেনার জন্য কারণ ডিমওয়ালা মাছ আমার খেতে ভালো লাগে না তো আমি দোকানদারকে বলেছিলাম যে ভাই আমাকে ডিম ছাড়া দুটো মাছ দিন তো দোকানি বললো যে ঠিক আছে আপা এই দুটো মাছ নেই দুটো মাছে কোনো ডিম হবে না তো বাসায় এসে দেখলাম যে আসলে মাছ দুটোতে কোনো ডিম হয়নি তো আর মাছ দুটো অনেক বেশি ফ্রেশ ছিল তো দেখতে পাচ্ছেন আমি মাছ দুটা কিন্তু কেটে নিচ্ছি তো আমি মাছগুলো কাটার পর আমি চারটা মাছ চার পিস মাছ দিয়ে আমি বেগুন তরকারিটা রান্না করব তো যেহেতু আমি কিন্তু সবসময় বলি যে আমরা মানুষ চার মাত্র তিনজন আমি আমার বাবা আমার মেয়ে তো আমি কিন্তু অল্পই রান্না করার চেষ্টা করি কারণ ডেইলি তো রান্না করি বাসি খাবার তো খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই অল্প অল্প করে রান্না করি যাতে আমার প্রতিদিনের খাবারটা প্রতিদিন শেষ হয়ে যায় তো আমি দুটো মাছ আমি কাটার পর আমি চার চার পিস মাছ রেখে বাকি মাছগুলো আমি ফ্রিজ আপ করে রেখেছি তো ওই যে প্রথমে মাছটা হালকা করে ভেজে নেব আর ইলিশ মাছ কিন্তু মানে তরকারি যদি ইলিশ মাছ আমরা ভাজা খাই তখন কিন্তু কড়া করে ভাজলে খেতে ভালো লাগে যখনই আমরা তরকারি রান্না করি কোনো সবজি দিয়ে রান্না করি তখন আমি খুবই হালকা করে ভেজে নিই তো ওই যে আমি হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে মাছগুলো একটু হালকা ভেজে নেব জাস্ট ওই এই সাইড এক মিনিট ভাজবো আর ওই সাইড এক মিনিট ভাজবো জাস্ট দুই মিনিট শুধু আমি ভেজে নেব বা একটা হালকা একটা ব্রাউনিশ করে ভেজে নেব তো আমার এক সাইড কিন্তু ভাজা শেষ অপর সাইডে ভাজা হয়ে গেছে মাছগুলো আমি এখন তুলে ফেলবো খুবই হালকা করে ভেজে নিচ্ছে আমি কারণ বেশি ভাজলে কিন্তু কড়া করে ভাজলে কিন্তু মাছের টেস্টটা পাওয়া যায় না বিশেষ করে যখন সবজি দিয়ে রান্না করা হয় তখন কিন্তু অল্প ভাজাইটাই আমি বেটার মনে করি তো আমার মেয়ে মাছ দুটা দেখে বলতে চামু তুমি ইলিশ পোলাও রান্না করো তো ইচ্ছা আছে ইলিশ পোলা ইলিশ পোলাও রান্না করবো এবং সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো ওই যে আমি খুবই হালকা করে মাছগুলি ভেজে নিলাম তো মাছগুলো বাজার শেষ আমার এখন আমি সবজিগুলো বেগুনগুলি কেটে নিচ্ছি আমি আড়াইশো গ্রামের মতো আড়াইশো গ্রামের চেয়ে একটু বেশি হবে বেগুন নিয়েছি তো ওই যে আমি একটু মিডিয়াম সাইজ করে বেগুনগুলি কেটে নিচ্ছি তো বেগুনের সাথে দুটা আলু দেব দুটা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়েছি আলুগুলো স্লাইস করে নিচ্ছি আমি তো এখন আমি বেগুনগুলি ভেজে নেব আর আমি যখনই বেগুন বেগুনের কোনো রেসিপি তৈরি করি আমি কিন্তু বেগুনটা আগে একটু ভেজে নিই এত হয় কি বেগুনগুলো কিন্তু গলে যায় না আর বেগুন কিন্তু খুব সেন্সিটিভ একটা তরকারি বেগুন কিন্তু খুব সেন্সিটিভ একটা সবজি হ্যাঁ তো এই জন্য আমি সবসময় বেগুনটা ভেজে নিতে চেষ্টা করি এতে হয় কি বেগুনটা গলে না এবার একটা খুব মানে খুব সুন্দর থাকে বেগুনগুলি তো এই যে আমি একটু হালকা করে ভেজে নেব বেগুন এবার আলু দুটোই আমি ভেজে নেব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুবই হালকা করে ভেজে নিচ্ছি
তো বেগুনগুলো আমার ভাজা শেষ হয়ে গেছে আমি একটা ডিশে তুলে নিচ্ছি এখন আমি আলুগুলো ভেজে নেব আলুগুলো আমি হালকা ভেজে নেব হালকা একটু ব্রাউনিশ করে ভেজে নেব আমার কিন্তু সবকিছু ভাজা শেষ এখন আমি রান্নাটা বসিয়ে দেব তো পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নিলাম এখন হাফ টি স্পুন আদা পেস্ট হাফ টি স্পুন রসুন পেস্ট দিয়ে দেব দিয়ে একটু ভেজে একটু পানি দিয়ে দেব পানি দিয়ে একটু একটু ভেজে নেব আর যেহেতু ইলিশ মাছে কিন্তু অত খুব একটা মশলা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হালকা মশলা দিয়ে আমি রান্না করব আর ইলিশ মাছে কিন্তু অত মশলা ভালো লাগে না তো এই যে গুঁড়া মশলা দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন করে হলুদ মরি হলুদে গুঁড়া মরিচের গুঁড়া হাফ টি স্পুন করে দিয়ে দিলাম তারপর লবণ দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তো আমি একটু আলুটা আগে দিয়ে একটু কিছুক্ষণ কুক করে নেব কারণ আলুটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে আর বেগুনটা যেহেতু আগে অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়েছে তাই বেগুনটা কিছুক্ষণ পরে দেব আমি আলুটা একটু পানি দিয়ে ভালো করে কুক করে নেব তো ওই যে আমার আলুটা কিন্তু মোটামুটি কুক করা হয়ে গেছে অনেকখানি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি বেগুনগুলি দিয়ে দিচ্ছি আর কিন্তু খুব সাবধানে নাড়তে হবে কারণ বেগুন কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ সবজি এটা কিন্তু গলে যেতে সম মানে ভেঙে যেতে পারে এবং পানিও খুবই অল্প দেব আর বেগুন তরকারিতে কিন্তু মানে বেগুন যখনই আমি বেগুন রান্না করি বা আপনারা রান্না করেন চেষ্টা করবেন বেগুনে অল্প পানি দেওয়ার জন্য কারণ বেগুনটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো বেশি পানি দিলে হয় কি বেগুনটা গলে যায় খেতে ভালো লাগে না তো আমার কিন্তু মোটামুটি ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে আর আমি যেহেতু ভেজে নিয়েছি আমার কিন্তু খুব অল্প সময় মধ্যে তরকারিটা রান্না হয়ে যাবে আমার ভালো করে কষানো শেষ আমি এখন মাছগুলি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এখন রান্নাটা শেষ করে ফেলবো একটু পানিটা একটু শুকিয়ে নেব দু তিন মিনিটের মতো আমি কুক করব তো এই যে ঝোল কিন্তু আমার অনেকখানি কমে গিয়েছে আমি কয়েকখানি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর হাফ টি স্পুনের মতো জিরার গুঁড়ে দিয়ে দিলাম কারণ বেগুনের সাথে কিন্তু জিরার একটা ভালো একটা সম্পর্ক আছে আমি যখনই বেগুন তরকারি রান্না করি চেষ্টা করি একটু জিরার গুঁড়ি দেওয়ার জন্য এতে হয় কি ভালো একটা স্মেল পাওয়া যায় তো যে আমার রান্না বান্না প্রায় শেষ আজকে যেহেতু একটাই মাত্র রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর যদি যারা এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা ছোটো বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এবং আমার আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক কমেন্ট একটি শেয়ার করে দেবেন তো আর কি বলবো আপনার সবাই ভালো থাকবেন সবার প্রতি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা এবং দোয়ারুল আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন দেখা হবে নেক্সট ব্লকে আল্লাহ হাফেজ